Hallo ihr Lieben, solch einen Korb möchte ich ganz gern mit euch häkeln und dann verfilzen und den kann man zu vielen Gelegenheiten benutzen. Einmal vielleicht als Pflanzkorb, dann vielleicht als Osterkorb, aber auch als kleiner Brötchen oder Brotkorb für das Frühstück kann man benutzen, für eine Party, für die kleinen Partybrötchen und ich denke, da gibt es so viele Möglichkeiten und da ist wirklich einfach zu machen. Und wie, das möchte ich euch jetzt ganz zeigen. Für das gehegelte und verfilzte Körbchen brauchen wir ein Knoll grüne Filzwolle, 50 Meter, 50 Gramm und eine ein Knoll naturfarbene Filzwolle, auch 50 Gramm, 50 Meter, eine Häkelnadel in 5 oder 6 und dann noch so ein Strukturgarn, was ein bisschen aussieht wie Gras. Aber ihr könnt, könnt auch ein Franzelgarn nehmen oder ihr könnt es ganz weglassen. Wir fangen mit dem grünen an. Und häkeln zuerst einen Kreis. Dazu müssen wir vier Luftmaschen häkeln. Eins, zwei, drei, vier. Und das schließen wir mit einer Öse, die wir so zu, durchziehen, zu einem Kreis. Dann machen wir zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Und machen in diese Öse acht feste Maschen. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8. Und wir schließen mit einer Öse. Wir ziehen uns einfach aus den zwei Luftmaschen eine Schlaufe raus und ziehen sie durch die hintere. Am Anfang wieder immer zwei Luftmaschen. 1, 2. Jetzt muss man zunehmen. Eine Masche in die erste. Und zwei Maschen in die zweite. Eine Masche in die erste. Zwei Maschen in die zweite. Eine Masche in die erste. Dann wieder zwei. Eine. Zwei. Eine und zwei. Immer feste Maschen. Und dann haben wir hier vorne wieder die Luftmaschen, die zwei. Da ziehen wir dann die Öse heraus und ziehen so durch die hintere. Nächste Reihe müssen wir zunehmen. Eins, zwei Luftmaschen. Jetzt häkeln wir eine Masche. Noch eine Masche in jeweils eine vorangegangene feste Maschen. Und jetzt da zwei in die dritte Masche. Eine einzelne, eins, noch eine einzelne, zwei und in die dritte, zwei. Und das machen wir jetzt so lange, bis die Reihe fertig ist. Und in der rauffolgenden Reihe bedeutet das dreimal eine feste Masche und erst in die vierte dann zwei feste Maschen zum Zunehmen. Und dann brauchen wir viermal eine Masche und dann in die fünfte erst zwei Maschen. Jeweils bis die Runde zu Ende ist. Zwei Luftmaschen am Anfang und dann hätten wir den Boden schon. Und das machen wir jetzt erst einmal. Unser Kreis ist jetzt gewachsen. Wir brauchen jetzt noch eine Reihe in grün. Anfang zwei Luftmaschen. Und das bedeutet fünfmal eine. Eins, zwei, drei. Wie gesagt, jetzt brauchen wir fünfmal eine. Eins, zwei, drei, vier, fünf und dann in die nächste. Zwei. Und diese Runde schließen wir so und dann machen wir den Farbwechsel und das zeige ich euch dann. Den Boden haben wir jetzt fertig gehäkelt und wir lassen den grünen Faden hängen 
und nehmen uns jetzt naturfarbenes Garn, Filzwolle und knoten das an. Einfach so genommen, um den Faden herumgeschlungen, leicht festgeknotet, nach unten gezogen und schon haben wir den Farbwechsel gemacht. Und bei der Filzwolle ist es ja so, wir brauchen keinen Faden zu vernähen, weil er sich ja verfilzt. Wir nehmen jetzt den hellen Faden und ohne zuzunehmen, nur am Anfang immer zwei Luftmaschen, eins, zwei, häkeln wir jetzt ohne Zunahme, wie gesagt, vier Reihen in Natur auf unseren grünen Boden. Und das machen wir jetzt erst einfach. Also wie gesagt, vier Reihen in festen Maschen auf den Boden. Anfang der Reihe immer zwei Luftmaschen und dann fangen wir mit dem leichten Muster an. Unser Körbchen nimmt so langsam Gestalt an. Wir haben jetzt die vier Reihen in hell gehäkelt. Jetzt wechseln wir immer wieder. Wir nehmen einfach den Faden von innen hoch, machen eine Öse, ziehen am hellen Faden und schon haben wir gewechselt. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen und dann fangen wir mit dem Muster an. Wir machen sieben Feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt seht ihr, die achte Masche häkeln wir zwei Reihen tiefer. 1, 2 und stechen da unten ein. Ganz locker und machen die feste. Jetzt lassen wir die eine aus und dann machen wir wieder 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Hier wäre unsere achte Masche. Wir gehen zwei Reihen nach unten, stechen hier ein, ganz, ganz locker, dass der Faden gut oben drauf liegt. Dann machen wir wieder 7 feste. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Natürlich könnte man das gleiche auch mal mit einer normalen Wolle häkeln. Das ist dann zwar nicht so standfest, aber man kann auch ein Körbchen damit machen. So, wieder 1, 2 rein und drunter, ganz locker die feste Masche. Dann wieder 7, bis die Reihe dann geschlossen ist. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nach unten zwei Reihen locker rausziehen. Und dann brauchen wir 1, 2, 3. 5, das geht sich nicht so aus, das ist auch nicht schlimm. Jetzt nehmen wir die als sechste und dann gehen wir auch zwei nach unten, ziehen es uns wirklich richtig ordentlich, gehen durch die beiden und schließen mit einer Öse. So. Und jetzt auf dieses Muster müssen wir acht rein ohne Zunahme einfach häkeln. Am Anfang immer zwei Luftmaschen und dann häkeln wir in grün acht rein. Jetzt haben wir die weiteren acht Reihen in grün gestrickt und jetzt müssen wir wieder auf hell wechseln. Wir nehmen innen den Faden hoch, machen eine Schlinge und jetzt zwei Luftmaschen, eins, zwei und dann machen wir das gleiche wie vorhin. Wir häkeln sieben, also wir häkeln jetzt wieder sieben feste Maschen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann wieder zwei nach unten, das wäre die achte Masche. Und wieder sieben, eins, zwei. 3, 4, 5, 
6, 7, 2 nach unten, 1, 2, ganz locker, schön gerade ziehen. Und so schließen wir die Reihe, machen noch eine Reihe in hell darüber und dann machen wir die Bordüre mit dem Grasgarn, sage ich dazu, und noch die Henkel.